ഹൈ ഓൾ രജിസ്റ്റേഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സേവിങ്സ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പേരൻസിന് എല്ലാവർക്കും ആർ ഇ എസ് പി പരിചിതമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നിരുന്നാലും ഈ കാര്യം എന്താണ് എന്ന് പലരും അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള സീറോ ടു എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഏജിനിടയിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ പറയുന്ന ആർ ഇ എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം രജിസ്റ്റേഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സേവിങ്സ് പ്ലാൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രഡക്ഷൻ്റെ മുൻപിൽ തന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ എക്സ്പെൻസീവാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കാനഡയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യകത എന്നുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ ഓൾറെഡി അതിൽ ഡിസ്കസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ രജിസ്റ്റേഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സേവിങ്സ് പ്ലാനിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പെൻസീവ് ആയ സാഹചര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗ്രാൻസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ആർ ഇ എസ് പി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേരൻസിന് ഇപ്പം ഈവൻ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസിലുള്ള കുട്ടികളാണ് എങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിൻ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊരു ഭാഗം മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അക്കൗണ്ട് ആർ ഇ എസ് പി എവിടെ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താലും ഈ രണ്ട് ഗ്രാൻറ്റുകളാണ് അവിടെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സി ഇ എസ് ജി രണ്ട് സി എൽ ബി കാനഡ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സേവിങ്സ് ഗ്രാൻഡ് രണ്ട് കാനഡ ലേണിംഗ് ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്രാൻറ്റുകളാണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാനഡയിൽ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓവർ എ ലൈഫ് പീരീഡ് ഒരു ലൈഫ് ടൈം മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇ എസ് ജിയുടെ കേസിൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡോളറും സി എൽ ബിയുടെ കേസിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരം ഡോളർ പെർ ചൈൽഡ് ഫോർ ദ എലിജിബിൾ ഫാമിലീസുമാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പേരൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഗ്രാൻസ് നമുക്കവിടെ മേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പേരൻറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ക്യാപ്ഡാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സാണ് ഒരു പേരൻറ്റിന് അവരുടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനെട്ട് വർഷത്തെ കോമ്പൗണ്ടിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രോത്തും കൂടി ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു ആർ ഇ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് മീനിങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് ഡബിൾ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നു ഇനി ഇയർലി മാക്സിമവും ഇതിൽ ക്യാപ്ഡ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓരോ വർഷവും ഓരോ പേരൻസിനും കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മാസമാ മാസങ്ങളിൽ തോറുമോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടൈം പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആനുവൽ ഗ്രാൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പേരൻസിൻ്റെ ഇൻകം ലെവൽ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അൻപതിനായിരം പേ സ്കെയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പുറത്തെ ഇമേജ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ കാണാം ഓരോ ഇൻകത്തിൻ്റെ ലെവൽസും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓരോ ലെവൽ അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഈ പറയുന്ന ഗ്രാൻസിൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ പേരൻ്റൽ ഇൻകം ആണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രാൻഡുകൾ എല്ലാം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലോ ഇൻകത്തിലൊക്കെയുള്ള ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മാക്സിമം കിട്ടും ഈവൻ ഈ ഹൈ ഇൻകം ഫാമിലീസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കും അവിടെ ഏകദേശം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അതിന് മുൻപിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആനുവൽ സീലിംഗ് പെർ ചൈൽഡ് അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ വെച്ച് സി ഇ എസ് ജിക്കും ഈ പറയുന്ന ലൈഫ് ടൈം
കാനഡ ചൈൽഡ് ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് മന്ത്ലി പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിനെയാണ് അതും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആർ ഇ എസ് പിയുടെ ഗ്രാൻഡ്സിൻ്റെയും ഭാഗവും വരുന്നത് ഇനി മുന്നോട്ട് സി എൽ ബിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാനഡ ലേണിംഗ് ബോണ്ട് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗ്രാൻഡും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് തരും അതിന് ശേഷം പിന്നീട് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ നൂറ് ഡോളർ ഓരോ വർഷം വെച്ച് മുന്നോട്ടുള്ള പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്തതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന പേരൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇയറിലെ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇയർ എൻഡിങ്ങിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ അതൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സീറോ ഏജിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ആർ എസ് പി അക്കൗണ്ട് സീറോ ഏജിൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒരു ഏകദേശം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ് ഡോളർ ഒരു ഫാമിലി ലോ ഇൻകം ഫാമിലി ഇടാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫോർട്ടി ഡോളേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇനി ഇതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമ്മളൊരു ഹൈ ഇൻകം ഫാമിലീനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടൊരു ഹൈ ഇൻകം ഫാമിലിയും ഒരു കുട്ടിക്ക് ആർ ഇ എസ് പി അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെയിം ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സിന് ഹൈ ഇൻകം ഫാമിലി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന സെയിം ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സിന് അവർക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അവിടെ ഇരുപത് ശതമാനം ഗ്രാൻഡ്സ് എങ്കിലും അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് പാരൻ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് വെച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി കനേഡിയൻ ഡോളർ അപ്പോൾ അവരുടെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ ഞാൻ കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ആർ എസ് പി അക്കൗണ്ടുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത പേരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക നല്ലൊരു ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻറ്റിനെ സമീപിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പൈസ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഏത് ഫണ്ടുകളിലാണ് ഇവ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് റിട്ടേൺസിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു കൂടുതൽ കണ്ടൻറ്റുകൾക്കായിട്ട് പേജ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്ര